హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి అలాగే స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ క్రితంలో నేను లాస్ట్ వీడియోలో నేను పోర్ట్ఫోలియో గురించి డిస్కస్ చేశాను దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో అందులో టెన్ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ ఉంది సో లాస్ట్ వీడియో అది కూడా ఒకసారి చూడండి సో ఈ వీడియో చాలా మందికి నచ్చిత నచ్చిందని నచ్చిందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కామెంట్స్ ద్వారా అలాగే లైక్స్ ద్వారా నాకు అర్థమైంది సో నేను మీకు నిన్న వీడియోలో చెప్పినట్లు ఇవాళ నేను ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో సో ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఏంటంటే కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్వెస్టర్స్కి అలాగే కొద్దిగా కొద్దిగా అంటే అన్సర్టినిటీ రిస్క్ అని చెప్పను నేను రిస్క్ రిస్క్ ప్రతి ప్రతి స్టాక్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎలాగ రిస్క్ ఉంటుంది బట్ అన్సర్టినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇది చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఈ స్టాక్స్ బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కొద్దిగా రిస్క్ హై రిస్క్ కొద్దిగా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు లేకపోతే కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ ఇంకా ఎక్కువ ఫైవ్ ఇయర్స్ మినిమం మీకు కనుక ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ ఉంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో సో ఇవి త్రీ స్టాక్స్ ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో సో ఆ పోర్ట్ఫోలియో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ఇంతకు ముందు చేసిన వీడియోస్ తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఇక్కడ దీపావళి పోర్ట్ఫోలియో తప్పకుండా చూడండి అందులో నేను టెన్ స్టాక్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్స్ అయితే ఇచ్చాను నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో లెవెల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఏ లెవెల్స్లో ఏ స్టాక్స్ని ఏ లెవెల్స్లో కొనాలి అని చెప్పి సో అలాగే ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క స్టాక్ని కూడా నేను అనలైజ్ చేస్తాను సో ఈ స్టాక్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను అనే విషయాలు కూడా కమింగ్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో ఈ నెక్స్ట్ 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 వీడియో బాంబే బర్మ మీద చేస్తాను సో బా బాంబే బర్మ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ అనే ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది సో ఆ హోల్డింగ్ కంపెనీ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే మన ఛానల్లో ఉన్న మిగతా వీడియోస్ అన్ని కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు అన్ని హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోలోకి వచ్చేద్దాము ఓకే సో ఇందులో ఈ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క లక్షణం చెప్తాను ఫస్ట్ ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఏంటంటే రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అలాగే మీకు అన్సర్టినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది రిస్క్ అంటే మరి ఇక్కడ నుంచి ఈ పోర్ట్ఫోలియో కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ లెవెల్స్లో అంటే ఈ లెవెల్స్లో మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ నుంచి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినా కూడా మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ షేర్స్ రెండు ఇందులో రెండు స్టాక్స్ కూడా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఆ బీట్ చాలా బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ అలాగే ఇంకొక స్టాక్ వచ్చేసి మూడోది వచ్చేసి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అనమాట సో నేను త్రీ స్టాక్స్ గురించి ఏ త్రీ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి తర్వాత టాటా మోటార్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మూడు కూడా ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా కంపెనీసే సో ఎస్ బ్యాంక్లో మనం చూసినట్లయితే కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవి నేను డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే టాటా మోటార్స్లో కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్లో ఏ ఇష్యూస్ లేదు ఇక్కడ నుంచి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి టైం పడుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మార్కెట్ మేబీ సిక్స్ మంత్స్ కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా వాల్టైల్గా ఉంటాయి సో మనకు మంచి లెవెల్స్లో ఈ లెవెల్స్లో కూడా ఇవి కన్వీనియంట్గానే ఉన్నాయి బట్ ఇంకొంచెం కరెక్ట్ అయితే మనం ఇందులో ఎంటర్ అవ్వచ్చు సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మీరు ఇలాంటి త్రీ స్టాక్స్ని లేకపోతే త్రీ ఫోర్ స్టాక్స్ని మీరు మీకు నచ్చిన ఏదో ఒక ఇంకొక స్టాక్ని కూడా మీరు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మూడు థర్టీ పర్సెంట్లు ఇచ్చి అక్కడ మీరు ఫోర్త్ స్టాక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో గురించి నేను చెప్పాలి చెప్పాలనుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ అయితే కాదు నేను మీకు సజెషన్స్ ఇది లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంటుంది అలాగే లాస్ట్ టైం చేసిన నిన్న చేసిన వీడియో కూడా ఇవన్నీ కూడా లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం సో మీరు ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసేయమని ఇన్వెస్ట్ చేయమని నేను సజెషన్ ఇవ్వట్లేదు మీకు బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది మనకు అనే విషయాలు నేను మీకు ఇక్కడ చర్చించడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ స్టాక్ ఎస్ బ్యాంక్లోకి వద్దాం సో ఎస్ బ్యాంక్ మీరు మనకు తెలుసు అంత బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక
ఓకే సో డబుల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్స్ గురించి నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో చెప్పడం జరిగింది చూడండి ఇది డబుల్ బాటమ్ సో ఇలాంటి ఒక చార్ట్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుత ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫామ్ అవ్వలేదు ఇంకా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో యస్ బ్యాంక్ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే రానా కపూర్ యొక్క ఇక లాస్ట్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ చూద్దాం ఓకే సో వన్ మంత్ చూడండి దగ్గర ఓకే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి దగ్గర దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్ అలా 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 ఇక్కడ ఇలా టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఆ తర్వాత వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్తాం జరిగింది వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి స్టాక్ అలాగే మీరు ఎస్ బ్యాంక్ లో ఒక ఇష్యూస్ ఏంటంటే నానా కపూర్ గారు ఎక్స్టెన్షన్ అప్లై చేస్తే మనకి ఆర్బిఐ అనేది వాళ్ళ ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ని తిరస్కరించింది సో దాని రీజన్స్ అది ఎందుకంటే దాని మెయిన్ మేబీ ఈ బ్యాంక్ ఎన్పిఏ ఈ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ లెండింగ్ బ్యాంక్ నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను కదా రిటైల్ లెండింగ్ మనకి ఫేవరబుల్ కార్పొరేట్ లెండింగ్ 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 లో మనకి ఎన్పిఏస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంతకుముందు అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఎస్ బ్యాంక్ మీద సో వీళ్ళు ఎన్పిఎస్ సరిగ్గా చూపట్లేదు అని చెప్పి అలాగే రానా కపూర్ మీద కూడా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్పిఎస్ ఇప్పుడు ఎన్పిఎస్ సరిగ్గా డిక్లేర్ చేయట్లేదు అని చెప్పి సో అందుకని మేబీ ఇంకేమన్నా రీజన్ అవ్వచ్చు సో ఎండి సిఈఓగా ఉన్న రానా కపూర్ గారిని తప్పుకోమని చెప్పడం జరిగింది ఆర్బిఐ సో నెక్స్ట్ రానున్న సక్సెసర్ గురించి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ ప్రీవియస్ మెంబర్ ఎస్ బ్యాంక్ లో ఉన్న అఫీషియలే ఇప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ మనకి సక్సెసర్ గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే బ్యాంక్ మేబీ ఎన్పిఏ ఇంకా పెరగచ్చు ఎందుకంటే ఎన్పిఏ అంత ఫాస్ట్ గా క్లియర్ చేస్తే బ్యాంక్ అంత మంచిది సో ఎన్పిఎస్ పెరగచ్చు సో ఈ స్టాక్ ఎన్పిఎస్ పెరగటం అంటే అది పెద్ద తప్పేం కాదు బట్ లిమిట్స్ లోనే ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా ఎన్పిఏ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎన్పిఏ వన్ నెట్ ఎన్పిఏ వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ లోపు ఉంటే మనకి చాలా మంచిది సో ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే ఎస్ బ్యాంక్ లో దగ్గర దగ్గర పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఆ రేంజ్ లో ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు కొత్త సక్సెసర్ కనుక రానా కపూర్ ప్లేస్ లో కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఈఓ కనుక వస్తే సో ఆయన ఎన్పిఎస్ ని ఫాస్ట్ గా క్లియర్ చేయాలని చూస్తారు సో కొన్ని కొన్ని మేబీ కొన్ని క్వార్టర్స్ మేబీ కొన్ని ఇయర్స్ ఈ బ్యాంక్ కొద్దిగా ఎన్పిఎస్ ని డిక్లేర్ చేయడం వల్ల అలాగే ఎన్పిఎస్ డిక్లేర్ అవటం వల్ల ఎసెట్ క్వాలిటీ అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండదు సో అక్కడ చిన్న రిస్క్ ఉంది సో అది ఒక అన్సర్టినిటీ సో నెక్స్ట్ ఈ ఈ స్టాక్ మంచిగా పర్ఫామ్ అంటే బాటమ్ ఆల్మోస్ట్ బాటమ్ ఇది సో ఇప్పుడున్న లెవెల్స్ లో వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ అనేవి వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ లెవెల్స్ మంచి లెవెల్స్ ఎంటర్ అవటానికి సో ఎందుకు నేను ఎంటర్ అవ్వమని చెప్తున్నాను అంటే వన్స్ ఈ బ్యాంక్ కనుక ఎన్పిఏ ఇష్యూస్ మేనేజ్మెంట్ రానా కపూర్ ఇష్యూస్ ఒకసారి తొలగిపోతే అక్కడ నుంచి ఈ బ్యాంక్ గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఈ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెజెన్స్ కానీ ఎందుకంటే ఈ బ్యాంక్ యొక్క కాసా రేషియో ఈ బ్యాంక్ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఈ బ్యా ఈ బ్యాంక్ ఉన్న సౌండ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్యాంక్ ని మంచిగా ముందుకి తీసుకెళ్తుందని నేను ఆశిస్తు నేను నమ్ముతున్నాను సో ఇంతకు ముందు బ్యాంక్స్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలనే విషయం మీద నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను సో ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడండి హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అని చెప్పి చేశాను ఇక్కడ చూడండి హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అని చెప్పి ఓకే సో మీకు ఐడియా వస్తుంది ఒక బ్యాంక్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో సో వన్స్ ఈ ఎన్పిఏ ఇష్యూస్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాంక్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే సో అందుకని నేను ఈ బ్యాంక్ మీద ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను సో అలాగే ఈ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వన్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ చాలా మంది డిఐఎస్ ఎఫ్ఐఎస్ కూడా ఈ బ్యాంక్ లో ఎంటర్ అవటం జరిగింది సో ఈ బ్యాంక్ కూడా మంచి ఒక మంచి పోర్ట్ఫోలియో పిక్ అవుతుంది సో మీకేంటంటే ఇందులో అన్సర్టినిటీ ఉంది అన్సర్టినిటీ అంటే చాలా తెలియని విషయాలు అనమాట అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు సో రానా కపూర్ సక్సెసర్ గా వచ్చిన అతను బ్యాంక్ ఎన్పిఎస్ క్లియర్ చేయ చే దీని సో దీనికి టైం పడుతుంది సో అందుకని ఈ స్టాక్ మనం మీకు చెప్తున్నాను కొద్దిగా మీరు ఎక్కువ అంటే రిస్క్ తీసుకునే అయితే ఇందులో మేము మనకి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లోనే ఈ స్టాక్ మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టచ్ చేసే హాల్ టైమ్ హైస్ ని టచ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది అదే అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఇది ఇది కూడా ఒక మంచి పోర్ట్ఫోలియో పిక్ గా మీకు
స్మాల్ క్వాంటిటీలో ఎంటర్ అయితే ఎంటర్ అవ్వండి కానీ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఆ లెవెల్స్లోనే మీరు ఈ స్టాక్లో ఎంట్రీ తీసుకుంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఇంకా వాల్టైల్ వాల్టైలిటీ ఉంటుంది ఓకే సో అంతనే వాల్టైలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఆయిల్ ప్రైస్ కానీ ట్రేడ్ వార్స్ కానీ అలాగే మనకి ఎలక్షన్ ఇయర్ సో ఇంకా ఇలాంటి ట్రేడ్ వార్ సో ఇవన్నీ చాలా మనకి చాలా అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ మళ్ళీ కూడా పైకి కిందకి లేస్తూనే ఉంటుంది అక్కడ మనకి మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తే కనుక మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక స్మాల్ క్వాంటిటీ ఇప్పుడున్న ప్ర ప్రైస్ కూడా ఫేవరబుల్గా అనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ స్టాక్ టాటా మోటార్స్ సో టాటా మోటార్స్ కూడా హెవీగా కరెక్ట్ అయింది ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్ దగ్గర దగ్గర వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇచ్చిన చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇలా డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఉంది ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఉంది ఈ స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ నేను ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎంటర్ అవ్వమంటున్నాను అంటే ఇది బాటమ్ అయిపోయింది బట్ ఈ స్టాక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ నేను మీకు చెప్తాను దాన్ని బట్టి మీరు ఎంటర్ అవ్వండి సో ఇది కూడా హై అన్స అన్సర్టినిటీ స్టాక్ సో దీనికి ఏంటంటే మన ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ అంత పర్ఫామ్ చేయట్లేదు బట్ డొమెస్టిక్ బిజినెస్లో కమర్షియల్ వెహికల్స్ అలాగే ప్యాసింజర్ వెహికల్స్లో కొద్దిగా పికప్ అనేది చూస్తుంది బట్ ఇంటర్నేషనల్గా దీనికి మనం మనకి తెలుసు జేఎల్ఆర్ బిజినెస్ జేఎల్ఆర్ జాగ్వర్ జాగ్వర్ బిజినెస్ మనకి టాటా మోటార్స్ కింద ఉంది సో యూరోప్లో ఉంది అది సారీ యూకేలో ఉంది సో దీంతో పాటు చైనా యూకే అలాగే యూరోప్ ఇండియాలో టాటా మోటార్స్ యొక్క బిజినెసెస్ ఉన్నాయి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జేఎల్ఆర్ ప్రాబ్లమ్ సో జేఎల్ఆర్ ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి అంత ప్రాఫిట్స్ అనేది మేక్ చేయట్లేదు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే జేఎల్ఆర్ ప్రీమియం కార్స్ సో ఈ కా ప్రీమియం కార్స్ చేస్తుంది బట్ దీని మార్జిన్స్ అనేవి అంత ప్రాఫిటబుల్గా ఉండట్లేదు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే బ్రెక్సిట్ రీజన్ సో యూరప్ యూకే మధ్య డిఫరెన్సెస్ పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల ఈ జేఎల్ఆర్ బిజినెస్ అనేది యూరప్లో వీ వీళ్ళ సేల్స్ అనేవి పడిపోవడం జరిగింది అలాగే చైనాలో కూడా చైనాలో కూడా ఈ ట్రేడ్ వార్ వల్ల చైనాలో కూడా ఈ బిజినెస్ అనేది అంత పర్ఫామ్ చేయట్లేదు సో ఇది మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ జేఎల్ఆర్ బిజినెస్ మీద దీని డిపెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంది సో మెయిన్ మెయిన్ మనకి జేఎల్ఆర్ జేఎల్ఆర్ నుంచి దీనికి ఎక్కువ రెవెన్యూస్ వస్తాయి సో మన డొమెస్టిక్ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ మా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్కువ దీనికి రెవెన్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి వస్తాయి అందులోనూ జేఎల్ఆర్ నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి సో జేఎల్ఆర్ బిజినెస్ పర్ఫామ్ చేయట్లేదు చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు ఒప్పందం ఒకటి జరుగుతుంది యూరప్కి యూకేకి యూకే ఏంటంటే యూరప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాను అనే అనే ఇది అనే ఒక రీజన్లో రీజన్లో ఉంది అందుకని యూకే నుంచి ఒకసారి కనుక యూకే యూరప్ నుంచి ఒకసారి యూకే బయటకు వచ్చేస్తే అప్పుడు జేఎల్ఆర్ సేల్స్ అనేది త్రూ అవుట్ యూరోప్లో తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ సేల్స్ ఉన్నా కానీ మార్జిన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే యూరప్ అప్పుడు యూకే మీద ట్రేడ్ శాంక్షన్స్ అనేవి ఇంపోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ ఒకసారి ఇంపోజ్ చేస్తే దానికి ట్రేడ్ 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 ట్యాక్సెస్ అవి ఇవి ఇంపోజ్ చేస్తే ట్రేడ్ ఛార్జెస్ ఒకసారి ఇంపోజ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళ మార్జిన్స్ అనేవి చాలా తగ్గిపోతాయి సో అందుకనే జేఎల్ఆర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రస్తుతానికి రెవెన్యూ అంత సేల్స్ లేవు అలాగే మార్జిన్స్ కూడా లేవు వాళ్ళ హై హై కా ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో అందుకని ఇప్పుడు కొన్ని ప్లాంట్స్ని షట్ డౌన్ చేయడానికి టెంపరీగా షట్ డౌన్ చేస్తాం అలాగే ఎంప్లాయీస్ని చాలా మందిని ఫైర్ చేయటం ఇలాంటి ఇలాంటి తగ్గు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది జేఎల్ఆర్ అలాగే వాళ్ళ రా మెటీరియల్స్ని కూడా కొద్దిగా అలా రా బెస్ట్ ప్రైజెస్కి మేము తీసుకొస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇన్ని అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి డొమెస్టిక్ గా అయితే మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో అయితే టాటా మోటార్స్ డెవలప్ అవుతుంది బట్ మెయిన్ సేల్స్ రెవెన్యూస్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి ఇంటర్నేషనల్ నుంచి సో మెయిన్ మనకి చైనాలో ట్రేడ్ వార్స్ వల్ల అలాగే ఈ యూకే అండ్ యూరోప్ ఇష్యూస్ వల్ల ఈ స్టాక్ అనేది పర్ఫామ్ చేయట్లేదు బట్ ఫ్యూచర్ లో ఈ ఈ పొలిటికల్ రీజన్స్ ఏమవుతాయో మనం చెప్పలేము సో అందుకని ఈ స్టాక్ లో కూడా చాలా అన్సర్టినిటీ ఉంది సో ఈ రీజన్స్ అన్నిటినీ మీరు ఈ రీజన్స్ అన్నిటినీ ఆలోచించి ఈ స్టాక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా అనేది ఆలోచించవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ బట్ ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మాత్రం ఈ లో లెవెల్స్ అనేవి వన్ 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 సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఇందులో కూడా దగ్గర దగ్గర వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ వన్ సెవెంటీ
చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అనుకుంటా ఈయన ఇంతకు ముందు టీసీఎస్ లో అలాగే ఆర్బీఐ లో కూడా ఈయన ఒక బోర్డు మెంబరు సో మేనేజ్మెంట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ ఏమనుకుంటుందంటే డొమెస్టిక్ సేల్స్ ని పెంచాలి అని చూస్తుంది సో వీళ్ళ పాసింజర్ వెహికల్స్ అలాగే కమర్షియల్ వెహికల్స్ కూడా పికప్ అవుతున్నాయి సో మనకి డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఇది ఇంకా ఊపందుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో చూడాలి ఏం జరుగుతుందో సో ఇది ఇది కూడా అందుకనే టాటా మోటార్స్ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్ కాబట్టి ఇందులో నేను పోర్ట్ఫోలియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో మీరు ఏదైనా స్టాక్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఒకే టచ్ చేసింది సో మీకు లాస్ట్ టైం నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చెప్పాను ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని ఫోర్ అప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని నేను సజెషన్ ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి స్టాక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ టచ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ లో ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ స్టాక్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు దీన్ కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు బట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనుక మళ్ళీ ఈ స్టాక్ లో చూడటానికి వస్తే కనుక అది మీరు అక్కడ ఎంటర్ అవ్వచ్చు చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టచ్ చేసి అక్కడ నుంచి పైకి వచ్చేసింది సో మీరు ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో ఈ స్టాక్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇది కూడా నెక్స్ట్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ స్టాక్ సో లాంగ్ టర్మ్ కి మనకి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఈ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా అలాంటి లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఏమి ఈ కంపెనీ లో ఉండవు వీళ్ళకి లోన్స్ కూడా ఎక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఎల్ఐసి నుంచే తీసుకుంటారు మన ప్రీమియమ్స్ ఏవైతే కడతామో అక్కడ నుంచే వీళ్ళు లోన్స్ కూడా తీసుకుంటారు సో ఈ కంపెనీకి ఎటువంటి లిక్విడిటీ ఇష్యూ ఇష్యూస్ లేవు మీరు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ప్రస్తుతానికి హెచ్డిఎఫ్సి లిమిటెడ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ వీటి దాటి మీరు వెళ్ళకండి ఎందుకంటే మిగతా కంపెనీస్ మిగతా కంపెనీస్ కి కొన్ని లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో ఆ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ అన్ని క్లియర్ అయిన తర్వాత మనకి ఏ ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో నేను ఇదే విషయాన్ని నేను ఇక్కడ కొన్ని వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఐర్లాండ్ ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ అని చెప్పి ఆ తర్వాత హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఐర్లాండ్ ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడాను సో అవి ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాను క్లియర్ గా క్రైసిస్ లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఎందుకు వచ్చాయని అలాగే ఎన్బిఎఫ్సి లో కూడా నేను ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఎన్బిఎఫ్సి పిక్స్ లో కూడా నేను ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోస్ కూడా మీరు తప్పకుండా చూడొచ్చు ఇది కూడా చాలా ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ షేర్ ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేని కంపెనీ ఇది కూడా సో తప్పకుండా మీరు ఇలాగే గ్రో గ్రో అవుతున్న కంపెనీ ఈ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ మీరు చూసినట్లయితే సేల్స్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న సేల్స్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సో కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కంపెనీ ఎటువంటి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూడండి మంచి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా స్టేబుల్ స్టేబుల్ ఉన్న ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ సో కళ్ళు మూసుకొని ఇలాంటి కంపెనీ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ మీరు ఎటువంటి పోర్ట్ఫోలియో కూడా లో కూడా దీన్ని మీరు జత చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసిన త్రీ స్టాక్స్ లో కొద్దిగా ఇలా ఎస్ బ్యాంక్ లో మనకి అన్సర్టినిటీ ఉంది బట్ అది ఎస్ బ్యాంక్ క్లియర్ చేస్తుంది అనే నమ్మకం అయితే ఉంది టాటా మోటార్స్ లో చాలా గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సో దాని మీద చాలా హై అన్స్ అన్సర్టినిటీ స్టాక్ బట్ ఈ పోర్ట్ఫోలియోలో మీరు స్టేబుల్ స్టాక్ ఎల్ఐసి హౌస్ ఫైనాన్స్ కనుక మీరు జత చేసుకుంటే అదే బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్ చాలా మంచి వాల్యుయేషన్స్ లో కూడా అంటే ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పను బట్ బాటమ్ అయిందని చెప్పొచ్చు స్టాక్ సో ఇక్కడ నుంచి సైడ్ వేస్ గానీ ఇక్కడ నుంచి తగ్గే ఛాన్సెస్ మేబీ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గినా గానీ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మీకు బ్యాలెన్స్డ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్తుందని అంటే ఈ త్రీ స్టాక్స్ మనకి హై రిటర్న్స్ ఇస్తాయి అని చెప్పి నేను ఈ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఈ లెవెల్స్ కూడా
वंस अगेन हैप्पी दीपावली अंदर की थैंक यू वेरी मच जय हिंद